ይህ ሰፊ መዳር ነው ተመልካቾች አፍታ ቆይታ ወስደን ተመልሰናል የምግናኛ ብዙሃን ዘገባና ቀጣይ ምርጫ የሚለው ሐሳብ አሁን ምን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ቆዩ ሁለት ነገር አንድ ላይ ላንሰ አንደኛው ይሄ መንግስት ጁ መሰብሰብ አለበት የሚለው የሚያስከድ ሐሳብ ነው ግን በአንድ ሳይድ ደግሞ አንዳንዶች ምን የሚል ነገር ያነሳሉ ትክክለኛ ወቅቱ ነው ወይ የሚል ለምሳሌ መንግስት ኮምፕሊትሊ ሁሉ ነገሩን ቢያወጣ እና ወደ ግል ቢዟወር በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ባለንበት ሁኔታ ማስኬድ ይቻላል ወይ የሚለውን ነገር አንድ ያነሳሉ ሌላኛው ነገር ይሄ እንግዲህ የሚዲያዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ልሳን የመሆን ነገር እንዳለ ደግሞ ይነገራል የፖለቲካ ፓርቲ በየስል ያው የመንግስትንም ያጠቃልላልና ይሄ ነው መነሻ ላይ ያነሳውት ደግሞ መገናኛ ብዙን ዘገባና የመጪው ምርጫ የሚል አይነት ነገር አለና እነዚህ ነገሮች እንዴት ይታያሉ አንድ ላይ የሚለውን እናስገድበት መንግስት ሚና ጁኒየር ሳይንስ አበሚለው ላይ ሚዲያዎች አንድ በባለቤቱ ነው ወይም ደግሞ ባለቤቱ ለንግድ እና ለትርፍ የተቋቋመ ከሆነ ደግሞ በገቢው ላይ ነው ሚዲያ የሚመሰረተው ለምሳሌ የትኛው ሚዲያ ነው አሁን ከመንግስት ተቋማት ገቢ ያገኛ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ 80 በመቶ በሚያስብል ደረጃ ማስተዋወቂያዎች ያሉት የመንግስት ተቋማት ናቸው ኢኮኖሚ በመንግስት ነው የሚመረው ኢትዮጵያ ውስጥ የግል ድርጅቶቹ ወይም የንግድ ድርጅቶች የሚባሉት ግዙፎቹ የቴሌኮም ኩባንያው የኃይል ኩባንያው የትራንስፖርት ኩባንያው እነዚህ እነዚህን በታይ በመሉ በመንግስት የሚተዳደሩ ናቸው ባንኮች ብቻ ናቸው አሁን በግል እየተንቀሳቀሱ ሚዲያውን ይያገዙ ያሉት በማስተዋወቂያ በተደማጭ ሆኖ ሚዲያ የቱ ነው የቱ ፕሮግራሙ ይሰማል ብለው በተቻላቸው መጠን እየተንቀሳቀሱ ያሉት እንጂ ያ ይሆን አይደለም ስለዚህ መንግስት እጁን እንዲቀንስ ከሚዲያው ላይ የግድ ላይ ቀነስ ይችላል ያላቹ ሀገራትም አሉ በሰለጠነው ዓለም ፍራንስ 24 ለምሳሌ ፈረንሳይ መንግስት ከፍተኛ ድርሻ ያለው ነው ቢቢሲን ቀድም አስተናል የእንግሊዝ መንግስት ባለቤትነት ያለበት ነው የግድ መንግስት ይውጣ ማለት አይደለም መንግስት ግን ሚዲያዎችን የሚያይበት እይታ የራሱንና የግሉን ሚዲያ እንዴት ነው የሚያየው ነው ይሄንን እይታውን ማስተካከለ አለበት የማስተዋወቂያ አገልግሎት ለምሳሌ በአንድ አንድ ሀገራት አሁን በ በኬንያ ራሱ በቅርቡ ለምድ ዛ ወስደን ነበር የኤዲተሮች ማህበር ጋር በኬንያ ያያየ ነው ምንድነው የመንግስት የማስተዋወቂያ ኤጀንሲ የሚባል አለ የማስተዋወቂያ ኤጀንሲ አንደኛ በፍታዊነት የሚዲያ ተደራሽነትን ለማስፋት ገብ ያከፋፍላል ማስተዋወቂያዎች ያከፋፍላል ሁለተኛ በተደማጭነታቸው ልክ ማስተዋወቂያ እንዲያገኙ ያደርጋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትግል የሚያስፈልገው በሚዲያው ዘርፍ ይሄ ነው የመንግስ የግል ተቋማትም ቢሆን ማስተዋወቂያ ማግኘት አለባቸው ስለዚህ ማስተዋወቂያ ሳይያገኙ ሲቀሩ እነዚህ የግል ተቋማ የግል ሚዲያዎች ወደ ምን ይሄዳሉ የግለሰቦች የፖለቲካ ቡድኖች ወይ የሃይማኖት ቡድኖች ወይ የፍላጎት ቡድኖች ሐሳብ ማስተላለፍ ያዩናሉ በጎን ከነሱ ገንዘብ ይቀበላሉ ሁለተኛ ይሆን ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የዩቲዩብ ገቢ ተጠቃሚ ብቻ መሆን ይጀምራሉ። በዩቲዩብ የሚተዳደሩ ሚዲያዎች እንዳሉ ያደባባይ ሚስጥር ነው። በማስተዋወቂያ ከመሆኑ ይልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ እንዲቀየር መንግስት እጁን መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን መንግስት ሁኔታውን በስነ ስርዓት መረዳት አለበት። ይሄን ነው አንደኛ ማንሳት የሚቻለው። የፓርቲ ልሳን የምን የምን የሚሆነው ከዚሁ በመነጨ መልኩ ነው። መንግስት በየትኛው ሚዲያ ልክ ቀደም ሲል ወንድማችን እንደተቀሰው ምራብ አረርገ ሄዶ ሪፖርት ለማድረግ ሲሞክር የመንግስት የሥራ ሐላፊ እኔ ለዚህ ሚዲያ አልሰጥም ብሎ ልክ እነሱ ግራቸው ወጣ ሲል ለሱ ወዳጅ ሆኑትን የመገናኛ ብዙሃን ጠርቶ ጉዳዩን በዛ በኩል የሚያስተባብል መሆን የለበት ከሁሉ ሚዲያ ጋር ፊልፊት ተጋፍጦ መናገር የሚችል መሆን አለበት ማለባት ግን አሁን ይሄኛው ሐሳብ ሲነሳ ተገቢ ሐሳብ ነው ስጋቶች እስከ ሚዲያ አከባቢ መቀረፍ ይለባቸው ነው ለምሳሌ እኔ ለዚህ ሚዲያ አልሰጥም አሁን የሳቻ ነሱትን ጉዳይ ሳይሆን አጠቃላይ ሐሳቡ ላይ ነው መናወራውና ለዚህ ምዳይ ሐሳቤን ይቆርጥብኛል ብሎ የሚሰጋባት ሁኔታ ደግሞ ከተፈጠረ ይሄኛው ሚዲያዎች ማስተካከል ይለባቸው እሱ ተከክል ነው ሚዲያዎች ማስተካከል አለባቸው ግን አንድ ልምዴን በዚህ አጋጣሚ ለመናገር ያህል አሜሪካ አምባሳደር ጋር ባንዶክ ተቃለመ ጥይቅ ለማድረግ ስንሄድ አምባሳደሯ ያ አምባሳደሯ የህزب ግንኙነት ክፍል የሚደረገውን ቃለ መጠይቅ ለሰርጨት አይደለም ለዶክመንቴሽን ግን ለራሳቸው ያስቀምጣሉ። ይሄ ማለት ምንድነው? አንተ በታዛባ ተጠያቂ ነህ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ዛሬ ባዶጃችንን መጣን እንጂኛም ካሜራ ይዘን መምጣት እንችላለን። ይሄ ሊፈቀድልን ይገባል። ከዚህ በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜና ይበነበሩ ጊዜ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰሰራ የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቃለ መጠይቅ ሲያረጋግላቸው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሄዶ ቀርጾታል ያለ። ምክንያቱም ነገ እንዳልከው በተዛባ መልኩ የሚቀርብ ከሆነ ነው እኛ የተናገር ነው ይሄንን ነበር በለ መከራከርት ይችላል አሁን ደግሞ ሚዲያው ሰፊ ነው አንዱ ሚዲያ አንተን ቢያረገብ ለሌላው አቤት ተሃን ማቅረብት ይችላል ግን ሚዲያዎቹ የፓርቲ ልሳን ወይ የአንድ ቡድን ልሳን ከመሆን ቢታቀቡ ጥሩ ነው 
ግን የሞን አዝማሚያ ሊኖራቸው ይችላል ያንድ ቡድን ብቻ ለምሳሌ ሃይማኖታዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች አሉ እነዛ ያንድ ቡድን ሊያስተላልፉ ይችላሉ ሌሌሉ ሚዲያዎችን አንጥራ አዚው ያሉት እንጥራና ለምሳሌ ኦኤምኤን ከስያሜው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው የሚለው ኦሮሚያ ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ አስቀምጧል ፊል ለፊት ከመልክቱ ከቀለሙ ጀምሮ ታቀዋለ በቋንቋ በሽፋን በዛቱም ምን ያህል ትኩረት እንደሚሰጥ ከነዚህ ከነዚህ ታቃለ ስለዚህ ኦኤምኤን ለምን ይሄን ይሄን አልዘገብክም ማለት ሳይሆን የሚዘገበውን ነገር በአግባቡ እንዲዘገብ ነው የሚዘገበውን ነገር በተገቢው ሁኔታ ተገቢ ባለ ድርሻ አካላቶች አካቶ እንዲዘግብ ነው ኤክስፔክት እናደርገውና የተወሰነ ቡድን ላይ ትኩረት ላይደርጉ ይችላሉ መገናኛ ብዙሃኑ ግን ፕሮፌሽናሊ እንዴት ይዘግባሉ በተቻለ መጠን ወገንተኝነት በሚዲያ ላይ ተለመደ ስለሆነና የፓርቲ ልሳን ሆኖ አልሆኑ ሳይሆን ጉዳዩ ወገንተኝነታቸውን ግን ሚዛናይ በሆነ መልኩ የተጠቃው ወይም አጠቅ ተጠቃው የሚል ሰው አጠቃ የተባለው ቡድን መጥቶ ሐሳቡን እንዲያል ጽድል ማመቻቸት ተጠርቶ ካልመጣም ተጠርቶ ዓለም መምጣቱን ማሳወቅ ለህزب ያስፈልጋል መጨረሻ ላይ ሚዲያ የሶስት ነገር ቀንብር ነው የባለቤቱ የጋዜጠኛውና የኦዲየንሱ ነው ስለዚህ ኦዲየንሱ ጋዜጠኛውና ሚዲያው ያደረጉት ነገር በደንብ ማውቀ አለበት በተደጋጋሚ የሚወቀሱባቸው ነገሮችን ሲነሱ ነው ይሄንን ጣርተን ነበር በዚህ በዚህ ምክንያት አልመጣም የሚል መቅረብ አለበትና ልሳን እንዳይሆኑ ማድረግ የሚቻለው ሙያዊ በቃትን በማሳደግ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ እንደዚ ላይ ምናልባት ይቅርታ ግርምሽ እንደው አሁን መጨረሻ ላይ ፍት ያነሳው አን ነገር አለ አንደኛው ሰውየው ራሱ ቋርጦ የሚያቀርብ በመሰረቱ እንደ አይነት ነገር በብዛት የተለመደው በመንግስት ሚዲያ ነበረ አዛፍቶ ማቅረብ አሁን ያለው ነገር በብዛት ለምን አቀረባችሁ ነው ለምን ቆረጣችሁ ብይ ሳይሆን ለምን አቀረባችሁ የሚል ነው በብዛት ያለው ምንም ይሁን ምን ግን አንድ የሆነ ቡድንም ሆነ ሰው ችግር ሲያወራ ግድ ነው የሆነ ነገር ጠይቃል እንዲያ ለኔ እንደምሳሌ እኔ አነሳውት እንጂ ብዙ ቦታ ከመንገድም ተመልሰናል እናንተ ፍቃድ ሁሉን ጠይቃሁም አረጌ ፍቃድ ነው የጠየቀን ፖሊስ መንገል ላይ አቁሞ ኬላ ሰርቶ ገለምሶ የሚባል ከተማ መግቢያ ላይ የኦኤምኤን ጋዜጠኛ መጨረሻ ላይ መጥቷል ህዝብ ነው የጠራን ሄድን ወደ 20 30 የሚሆኑ ፖሊሶች መንገር ዘግተው ፍቃድ አምጧሉ ይሄው መጥቶቂያ ያለኝ ከካሜራማኑ መጥቶቂያ ያለው ሚዲያው ደግሞ አየር ላይ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍቃድ ያለው ሚዲያ ነው የምንድነው ፍቃድም እና መጣውን ያልኩት አይ የዚህ ከተማ ፍቃድ አምጣ ላይ እንዴ በየህን በቀበል ይሄና ገበሬ ማበር ጽፈት ቤት ፍቃድ ይያወጣን ነው ወይ ምን ሄደው ብዬ አልኩት በፍሶ ፍቃድ ካላ መጣ አለ ይሄ ትሬንድ እየታየ ነው አንድ አንድ ቦታ ላይ ሌላው በጣም እዚያ ገር በግልና በመንግስት በመንላች ወይም ደግሞ ይሄ ኢንዶመንት ሚዲያ በሚባሉ እና ይክልን በሚባለው እና በግለሰብ ማካከል ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው ኢፍታዊ ሆነ አሰራር ነው ያለው እዚያ ገር አሁን በተጀመረው ገና አሁን ስንጀምረው ምን ያው ነገር በቪትም ራሱ በጋዜጣዎችም በፕሪንቲንግ ቴሌቪዥን ያው ብዙ ማል ነበርም ምንድነው በጣም ኢፍታዊ የሚያደርገው ለምሳሌ የመጠጥ ፋብሪካዎች በጭራሽ ቴሌቪዥን ላይ ማስተዋቂያ እንዳያስነግሩ ካስነገሩም የሆነ ሰዓት ለሊት ነው ምናምን የሚል ነገር መጥቶ እንዳለ ሚዲያው ለማሽ ምድመድ የተደረገ ነው ይሄ መማካከር ነበርባችሁ ከሚዲያ ባለቤቶች ጋር አዎ መጠጥ ሰው ይጎዳ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ የሆነ ቢራ ስፖርት ሲቀርብ በዚሁ በመንግስት ሚዲያ ስፖርቱን ሲያስተዋውቅ ቢራው በቋሚነት እንትሉን እዛ ላይ ያስተላልፋል የስፖርት እግር ኳስ ይጫወቱ ከዚህ ሀገር ውስጥ ከመመረተው ቢራ በላይ ነው የአልኮል ኮንቴንቱ ሜዛ ቢራ ባንድ በኩል ተከለክላለ በሌላ በኩል ደግሞ የዛ ነው የውጪ ሀገር የነሱ ላይሆን ይችላል ሲተላለፍታ ያለ ሌሎች ማስተዋቂያዎችንም ወሰደ አሁን ትልልቅ የመንግስት ካምፓኒዎች ናቸው ቀድም ፍት እንዳለው ማስተዋቂያ የሚያስነግሩት እነዚህ ማስተዋቂያ የሚያስነግሩ ሰዎች አንተ የግል ሚዲያ ስቶን ካንድ ፓርቲ ጋር ይለጥፉና ኦ ይሄማ የነከለይ ፓርቲ ደጋፊ ስለሆነ ማስተዋቂያ ለሱ መስጠት ማለት መንግስትን በሌላ በኩል ስለ እነዚህ ሰው ሚዲያዎች እንት ስለሚያደርጉ ፕሮቮክ ያረጋሉ ብሎ ስለሚታሰብ መንግስት ይቆጣናል ብሎ ማንም ማስተዋቂያ አይሰጥም መንግስት ይቆጣናል በሚል ማለት ነው። ይሄ ራሱ ኢፍታዊ የሆነ ነገር ነው። እና ከዚህ እድገት እየተጠበቅ ከዚህ ፍታዊነት እየተጠበቅ ዋልታ ረገጠ ባለሙያውን ምኑንም እኮ ለማክተር ሀፍቱ ሀፍ ገንዘብ ሊኖር ይገባል። የሆነ ኢንቨስተር ከይኪሱ አውጥቶ እስከመቼ ድረስ ስለዚህ ምን ያረጋል አሁን እሱ እንዳለው ወደ ዩቲዩብ ሁሉ 
ሊጋባ ይችላል ለዛ ላይ ቁጭ ብሎ የፈለገውን ሲዘረጥት ሊውል ይችላል ዋና ሚዲያ ግን በስነ ስርዓት ሚዲያ ሚሰራ ሚዲያ ለመሆን መንግስት ሚሎን ብቻ ማራገብ የለበትም መንግስት ለሚያራገበው ብቻ ማስተውቂያ መሰጣት የለበትም እንዳ ይቅርታ በመሃል ገባው ኦኬ አይ ቲንክ እኔ መንግስት ከሚዲያውስ በህደት መውጣት አለበት የሚለውን حساب ማነሳው በጣም የሚጋጩ ነገሮች ስለሆኑ ነው መንግስትና ሚዲያ ኢንሄረንትሊ የ የወዳጅነት እንትና አይደለም ያላቸው ሚዲያ አዝ ኢንደስትሪ ማለቴ ነው መንግስት ሚዲያን የሚፈልገው ኢንስትሩመንታላይዝ ለማድረግ ነው እንጂ የሰዎችን ነፃነት የፕሬስ ፍሪደም ምናም የሚባለው ለማራመድ አይደለም ሚዲያውን ተጠቅሞ የራሱን ሲስተም ለመፍጠር ነው መንግስት የሚሰራው ፕሬስ ኢንደስትሪው ደግሞ እንደ ኢንደስትሪ ነፃም ሆኖ ማህበረሰብ ማገልገል ነው አይደለም አላማው ስለዚህ የሚጋጩ አይነት አላማ ያላቸው ናቸው መንግስትና ሚዲያ በዚህ ምክንያት ነው እጁን በህደት መውጣት አለበት አሁን ይውጣ ይያልን አይደለም ቀደም ተናግር ያለው በታሪክም የዚህ አገር ሚዲያ ዲፋይን ላንድስኬፕ ዲፋይን ያደረገው መንግስት ነው በመንግስት ነው ስለዚህ ዛሬውኑ ይውጣ አይባለም ግን በህደት ይያወጣ 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 እጁን ማለት ነው ለዲሞክራሲ እንትን መስፋት እንደዛ ነው የሚጠቅመው ሚዲያ በመንግስት አሁን እዚህ የዚህ ሀገር የሚዲያ 80 አመት ነው የተበልኩት እድሜው ሜሮይዶ 80 አመት ነው አ እንደ ኢቭን ጋዜጣ ምናም ከተቆጠረ 100 ሊዮን ይችላል አላ አ አሁን 100 አመት የሚዲያ ታሪክ ያለው ሀገር ትንሽ የአቅም የሌላቸው ሚዲያዎች ሲፈጠሩ ትንሽ ፍሪ ሪፖርት ለማድረግ ሲሞክሩ ሀገሩ ሚናጋ መሰለ ገብቷል ለምን እንደው ሚዲያ የመንግስት ሚዲያ የፈጠረው የፌክ ሪያሊቲ ያለ አባው ዘ ስቴት ኢትሰልፍ እና ኡነት ያልሆነ ያንን ኡነት ነው ሚዲያዎቹ ቻሌንጅ ያደረጉ ያሉት እና በዚህ ምክንያት ማህበረሰቡ ስጋት ገብቶበታል አው ኢት ኢዝ ቢኮዝ ኦፍ መንግስት እጅ ወድቆ እንዲመ መሆኑ ነው ይሄ ከዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው በህደት እጁን ያወጣ ለ ለነጻነት ይቶ ነገሩ በነጻ ይሰራ ስተት ምናም ይሰራሉ ሚዲያዎቹ ኢያ ኢያ ያስተካከሉ ጥሩ ይሆናል በህደት እና ለባለሙያ አው ለባለሙያ ቦርድ አሁን ቀደብ ፍትህ እንዳነሳው የተወስ ፍሪ የሆኑ ሰዎች ቦርድ የፈለገ መንግስትም ውስጥ ይክታት ከፈለገ እናልባት ፈንድ የሚያረክ ከሆነ ማለት ነው ግን በነጻነት ጋዜጠኛው ሙያው ላይ ተመስርቶ እንዲሰራ ከሰጠው እንግሊዝ ላይ ምናየውን አሜሪካ ላይ ምናየውን ማና መጣበት ምንም ምክንያት የለም ከኛ ጋርም ቦክስ መቅጠብ የለባቸው እነሱ ምራሳቸው መንገድ ከዛ ሙያ ላይ ትገናኛል ማለት ነው ሁላችንም የሆነት የብል እንደዛ ቢሆን ነው ሚሻለው አሁን አብዛኛው ሰው ሚዲያ ላይ ርምጃው ሰው ሚዲያ ውስጥ ሆኖ ሚዲያ ላይ ርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ ያደርጋል ኮ ዚስ ኢዝ አሜዚንግ እቱ ማለት ላይ ማተሰመው ነገር ሚዲያ ኢንደስትሪ ውስጥ ኦፕሬት የሚያደርግ አንድ አንድ ኤጀንት አንድ ሰው ኤጀንሲ ያለው ማሰብ የሚችል እሱን ከተው ምናምን ይላል ነጋ አንተንም ሊበላ እንደሆነ አታግም የስቴት ባህሪ ሁሉ ግዜ ያንተን ፍሪደም ማጥበብ ነው እሱ አንተ ነኝ በማህበረሰብና በመንግስት ማካከል ሁሉ ግዜ የሚደረገው ግብግም እንድነው ስቴቱ ሁሉ ግዜ ማጥበብ ነው የሚፈልገው ያንተን ፍሪደም አንተ እንዲሰፋለህ ነው የምትፈልገው ስለዚህ ኢንተርቬንሽን መጥራት ትክክል አይደለም ማለት ነው እንደ ስተት እንኳን ቢደረግ በህደት እንዲስተካከል ነው ማድረግ ያለብን እንጂ እንደዛ ነው የሚመስለኝ ሌላው ያ አንድ መጨረሻ ነጥብ 10 ዝም ይሆናል አቅም ሚዲያ አሁን አፋና ተጀምሯል ፕራክቲካሊ ቀደም ባሪንቱ ሲል የነበረው ነገር ላይ አንደኛ መረጃ ለመስጠት እንደዛ ሁለተኛ ኢቭን ፕራክቲካሊ ጋዜጠኞችን ለወላጭር ግዜም ቢሆን ዲቴል ማድረግ ማስፈራራት ከቀበሌ ምናምን ሄደ እንትና አምጣ ማለት እንደዚህ ተጀምሯል ፕራክቲካሊ ኤክስፒሪየንስ አሉ ነው ኦቨር ዘ ላስት መንዝ ኦርሶ ጋምቤላ ጋዜጠኞች ለገን ወለጋ መግባት ስለላልቻል ማለት ከወለጋ ሸሽቶ ጋምቤላ የመጡትን ሰዎች አንና ነጋግረን ዶክመንተሪ ለመስራት ደጋባ ለመስራት ሞክረን ዊ ኩድንት ዱ ዳት ጋዜጠኞቻችን ኢንትሜዲየት ተደርገው ሸሽቶ ነው ኦልሞስት የመጡት ማለት ይቻላል በዚ በቡራዩ እንደዛ ነበር በቀደም እዚ አዲስ አበባ ውስጥ ነበር አረርጌ እሱ ገልጿል እና እንትኖች አሉ እየታዩ ያሉ ምልክቶች አሉ እንግዲህ ነፃነን ምናምን ተብሎ ውጭ ሀገር የነበርን ሰዎች ሁሉ መተን እንደገና አሪው ወደ ስኩዌር 1 እየመጣን እንዳይሆን የሚል ስጋት አለን 
30 ቴሌቪዥን እና 50 ሬዲዮ አለ ተብሏል እዚህ ሀገር ሚዲያ ጥሩ ነው የበዛ ነው ውድድር ነው ከፍተኛ ውድድር አለ እየተወዳደረ ጥሩ ሚዲያ ከዛው ውስጥ ይወጣልና አፈናውን ቢያንስ ሚዲያ ውስጥ ኦፕሬት ምናደርግ አካላት በጋራ ብንታገለው ብናወግዘው ጥሩ ነው ለማለት ነው መንግስቱ ጅኔ አውጣ ሲባል እኔ ሚገባኝ አሁን ከተባለው ይሄ ቀስ ያለው ጣው ዘተ ከሚለው አሁን በፍጥነቱ ጅማውጣ በማውጣት ያለበት ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል ያርግ በህزب ታክስ የተቋቋሙ መገናኛ ብዙሃንን እኩል ያርግ የመደመር የሚባል መጽሐፍ የሚመረቅ ሆነ የፕሮፌሰር መረራ ጉድና መጽሐፍ ሲመረቅ ያሳየን የብልጽግና ፓርቲ ከጫፍጫፍ የሚዘገብለትና ብዙ እኩልነቱ የሚነገርለት ሆነ የሌሎቹ 160 ምናምን አሉ ፓርቲዎች የነሱም ይነገር የህزب ሀብት ስኮነ ድረስ አንዱ አንዱ እጁን አውጣ ሲባል እንደዚህ አይነት ነገሮችንም እኩል ሜዳ ይስጥ ነው ቀደም ፍተሽ ያነሳ ነበር የብልጽግና ፓርቲ የማከለ ኮሚቴ አባላት ናቸው የመንግስት መገናኛ ብዙ አንዴ ቦርድ ሰብሳቢዎች በምን መመዘኛ ነው ለተቀናቃኞቻቸው ነጻ ስፔስ ሊሰጡ የሚችሉት በዛ ሚዲያ ላይ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እጁን አውጣ የሚባለው ከእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ሁለተኛ ጋዝጠኞችን አይሰር ያስፈራራ ነው በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ከ10 በላይ ጋዝጠኞች እስር ቤት ገብተው ወጥተዋል ከአንድ ሳምንት የታሰረ ሁለት ቀን የታሰረ ሁለት ሰዓት የታሰረ ብዙ ሰው ነው ያለው የአሁዱ ጋዝጠኛ ታስሯል የትግራይ ቴሌቪዥን ጋዝጠኞች ታስሯል አሁን እየነገረን ያለው ኦኤምኤን ላይ የደረሰው ነው ኦኤንኤን ላይ ተመሳሳይ ነገር ተፈጽሟል የ14 ቴሌቪዥን ጋዝጠኞች ታስሯል እነ ሁለት ሰዓት ታስረ ያለው መታሰር የለብን ከ10 በላይ ጋዝጠኞች ኢትዮጵያ ውስጥ ታስሮ ተፈቷል አስገራሚው ነገር ደግሞ መታሰራችንና ይሄን ያክል መንገላታታችን ደግሞ ይካዳል የ350 ብሎገሮች እንዲጽፉ አድርጋለሁ ወዘተ ይባልና ይነገራል ከዛ ይሄኛው መታሰሩ የክልል ሰዎች ናቸው ያረጉት እኔ ያላቀም ወዘተ ይባላል በመንግስት በኩል ስለዚህ እንደ አይነ ነገሮችን አያስፈራራ አይሰር ማለት ነው እጁን አውጣ ሲባል ሌላኛው አዋጅ አወጣል አሁን ይጽራ ሽብር ህጉ ፖለቲከኞችን ጭምር ያሰረ ነበር አሁን ጋዜጠኛ ለማሰር የጥላቻ አዋጅ ይወጣ ኦልሞስት ወጣ ምንም ትርጥር የለም ነገጧት አሁን በዚህ በዚህ ኮንተንት ልክ ምሰራው ፕሮግራም ከቀጠልክ አንተ ምናልባት መተንን ጠይቀን ይችላል ነው እኛ መንግድ አርገንስ በተናገርን ቁጥር ልንታሰር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አዋጅ ያወጣ በአዋጅም ያስፈራራን በቢሮ እየጠራም ያስፈራራ እንገላችኋለን ብሎ ያስፈራራኩ የመንግስት ባለስልጣን አለ ጋዜጠኛን ጠርቶ ቢሮ ውስጥ ይሄን ያክል ደርሷል ስለዚህ የመረጃ ፍሰቱን ፍታው ያደርግ ነው የሆነ አንድ ወቅታዊ ጉዳይ ሲኖር በመንግስት ቴሌቪዥን መጥተው ላይቭ ያወራሉ መፈንቅላ መንግስት ተከናወነ ወይ 21 ልጆች የታገቱ ያዝን ወዘተ ተብሎ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይመጣና ይነገራል ያ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ብዙ ሴንሰርሺፕ ያለበት ነው ቀደም እንዳል ነው ብዙ ነገሮች አሉበት ከዛ ተነስቶ ክሪቲካል ጥያቄ እንዴት ይጠይቃቹ አይችሉም እኛን ባለስልጣን ስለዚህ ምሻለው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መረጃን በመግለጫ ሊሆን ይችላል በሌላ መንገድ ማድረስ ይገባል የመንግስትን መገናኛ ብዙሃን ብቻ እንድንቀበል እና ከዛ መረጃን እንድንወስድ የሚደረግበት መንገድም እንደዚሁ መንግስቱ እጁን አወጣ የሚያስብል ነው ይሄ ሁላችሁን ግን መገናኛ ብዙሃኑ ሙያቾ ከበህራቾም ከሃይማኖታቾም በላይ መሆኑን መቀበል መቻል አለባችሁ በአንድ አካባቢ የተፈጸመ ኢሳባይ ድርጊት እነሱን ያሳዝናቸው ይገባል ለምሳሌ ልጃገረዶች ከአንድ ከወለገ ዩኒቨርሲቲ ከተጠለፉ ወለገ ዩኒቨርሲቲ ፌደራል መንግስት ተቋም ዩኒቨርሲቲ ነው ኦኤምኤንም ኦቢኤንም ኢኳሊ ያሳሰባቸው ይገባል 10 ቴሌቪዥን ወጥቶ ነው የሚዘግበው ወይ የሚያማራ ቴሌቪዥን እንደ እንትንዳሉት ሁሉ ነገጥዋት ጎንደር ላይ ተመሳሳይ ነገር ቢፈጸም ያኛው ዝምብ ለሄኛው ሊቀጥል ነው ማለት ነው ስለዚህ መገናኛ ብዙሃኑ ከበህራቸው ካይማኖታቸው ከሁሉ ነገራቸው በላይ ሙያቸው ሊያሳስባቸው ይገባል መጫን በተመለከተ ያነሳው ጉዳይ በዚህ ፖላራይዜሽን ከሄድን መገናኛ ብዙሃኑ ለኢትዮጵያን የርስበርስ ግጭት የራሳቸው ሚና ሚያበረክቱ ይመስለኛል ማለት ኢንክሉሲቭ በሆነ መልኩ ማንዘግብ ከሆነ በዛ ለክ ፕሮግራሞቻችንን ማይቀኙ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው በዛ ለክ ደግሞ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በጣም ዲኔያል ነው 3 ሚሊየን ሰው እንደተፈናቀለ እዚህ ሀገር ኮይ ነገረን ፌስቡክ ነው እንጂ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን አይደል ከ3000 ሰው በላይ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ተገልሏል በተለያየ ግጭት የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይሄን ሊነገረን አይችልም አልነገረንም 
ከአንዲሽ 600 በላይ እስረኞች ተጠርጣሪ ወንጀሎች እናያዛልቻል ኩምብሮ ተክላቃቢ ግሪ ፖርት ሲያረግ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ቀድም እንዳልኩት የሚያሳስባቸው አሳስባቸው ሰሩ ነው የሚሉት ከ60 ወመቶ በላይ የአገሪቱ አካባቢ ኒርሊ 60 ወመቶ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው ታወጁ የትኛው ፓርላማ ወጆ ይሄን በቤትኛው ህግ ነው አዋጅ ታወጁ ሰዎች የመግባት የመውጣት መብታቸው የሚገፈፈው ሰባት ዞን በኦሮሚያ ክልል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነው በቤትኛው ህግ ስለዚህ ይሄን ያልነገረን መገናኛ ብዙሃን ለ ለአንድነታችን የሚጠቅም ነገር ለፍታው ይሆነ ለመርጫ ውድድርና ዲሞክራሲው ለሆነ ኮምፒቲሽን የሚሆን ነገር ይነግራና በያለ አልተበቅም አንዲሽ 300 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከህዳ ሲ ግድብ ላይ እንደተቀነሰ የግሉም የመንግስት መገናኛ ብዙን ዝምን ያሉት ያ አገር የተቆረጠ ሉዓላይነቱ ተደፈረ ሲል የነበረ ኤሊት ሁሉ ምና የተናገረም ማለት ለመገናኛ ብዙን እንደዚህ ዝም ያሉበት ነው ስለ አገር ሉዓላይነት በዚህ ወቅት መነጋገር እንደ ቀንጦት የሚቆጥር መገናኛ ብዙን ያ የዚጎችንና የማህበረሰቦችን ሉዓላይነት የሚያስጠብቀውን ምርጫ ፍታዊ ሆነ መልኩ እንዲመረ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብያል ተብቀም ስለዚህ ምሻለን ኮድሁ ዲሞክራቲክ ሆነኛ ለሐሳብ ለተቃራኒ ሐሳቦች መዘጋጀት የሚያለብን መገናኛ ብዙሃን ብያስባል እንደው ግን ኦልሞስት ወደ ማጠቃለያ ይሄድን ስለሆነ አንድ ነገር ላንሳ በተነሳው ላይ ማለት አሁን በዚህ ሁለት አመት ውስጥ እየተባለ በርካታ ነገር ተነስተዋልና በሚዲያው ላይ አንጻራይ ለውጣ ያው ለውጣ አንጻራይ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነውና ስፔሶች ሁሉም ወይ ማለት ፍጹማዊነትን መጠበቅ ሳይሆንም ወይ በአንድ ሳይድ ሲነሳ ማለት ይሄ 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 ሆኗል በዚህ በኩል ጋዝጠኞች ታስረዋል እንዲ ወተናል አሁን ያየሰውም ሲያነሳቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። እንደው ምን አነጻጸ ከምን አንጻር ያነጻጸረን ነው እንደዚህ ያልን ያለ ነው ማለት እኔ ጋዝጠኛም ተሰር ትክክል ነው ብያርልም በግል ያነሱ ያለውት ግን እንደው ለሚሰማውን ሰው ክሊር ለማድረግ ያህል ንጽጽሮሹ ከምን አንጻር ነው በሚዲያ ላይ ለውጥ አለ ወይስ የለ ዘላለም ጋዝጠኛ ተሰሮ ፈንጂ ዞር አይደለም ካሜራና ስክሪፕት ይዞ ብቻ ነው አይ ምን ከዚህ በፊት ለምሳሌ አሁን ሰው የጋዝጠኞች ይታሰሩ ነበር አታ ጋዝጠኞች ይታሰሩ ነበር አይደለ አሁን ለው ተብሎ ባለበት ሁኔታ ነው አሁን ይሄኛው ለምሳሌ 10 ጋዝጠኞች ታስሯል የሚል ሐሳብ ያቀርብ ክል ታስሯል ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት 50 ጋዝጠኛ ይታሰሩበት የነበረ ሀገር ከሆነ ለምሳሌ 10 ጋዝጠኛ ሲታሰር አንጻራይ ደህና ነው ግን መሻሻል አለበት በሚል ነው መነሳት ያለበት አይደለም ወደ እንደዚህ አይነት ለውጥ ውስጥ ለምንገባን ብሎ ነው መጠየቅ የሚያስፈልገው የሚያስር መንግስት ጋዝጠኛን የሚያስተራራ መንግስት የሰብአዊ መብጥሰት የሚፈጽም መንግስት ስለነበረ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ለውጥ ውስጥ የተገባው በጣም ቀላሉ ነገር ለመገናኛ ብዙሃን ነጻ ቀጣና መፍጠር ነው ጋዝጠኛን ከላቁመ በ2030 ፖሊስ አስከብበ መታወቂያ ሳይንስ የዛችን አካባቢ ፍቃድ የምጠይቀው ከሆነ ጋዝጠኛን በስራው ምክንያት አስቀይመኛል ብለ እገልላሉ ብለ መታስፈራራው ከሆነ ከኪቦርድና ከስክሪፕቶች ከካሜራዎች የሌለውን አንድ ጋዝጠኛ ከአንድ ላፕቶፕ ውስጥ የሌለውን ጋዝጠኛ ምታንገላታ ከሆነ ምንም ለውጥ የለም ማለት ነው አንድ ሚሁን 100 ሚሁን 50 ጋዝጠኛ ይታሰር ነበርና አሁን አንድ አስረኛው ናቸው የታሰሩት ኢትስ አንፌር ደንኔም መስማማው ምንድነው የመንግስት የ በየቦታው የመንግስት ህልውና ወይ መገኘት አሎ ወይ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ በክልል አካባቢዎች በዞን አካባቢዎች የሚደረጉ ነገሮች በመሉ እዚህ ያለው መንግስት ወይም ደግሞ ፊንፊኒ ላይ ተቀመጠው የኦሮሚያ ክልል ላይ መንግስት በሃረርጌ ዞን የተደረገው ነገር ኢሚዲየትሊ ተጠያቂ ነው ለማለት አሁን የሚያስቸግሩ ሁኔታ ነው ያለው የኢትዮጵያ ተጠሪ ማን ነው በትላሁን በሰሜን ያገሪቱ ክፍል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆኑ የትግራይ ክልል ይሁን አይታወቅ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ባሉበት መንግስት ብቻ አይደለም ጫና እየፈጠረ ያለው በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በጣም ውስብስብ የሆነ ለሚዲያም አስቸጋሪ ሁኔታ የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው እዚሁ ስላሉ ነው ምሳሌ ከዚሁን ሰጣለን ያለው የኦኤምኤን ባለሙያዎች ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚያጋጥማቸው ችግር ይኖራል እንደየ አካባቢ አስተዳደር ወይ ደግሞ እንደየ ደጋፊያቸው ከዛ ደግሞ እንደ መንግስት አጠቃላይ መንግስት ካለው እይታ ከዛ ኦኤምኤን ደግሞ ሌላ ክልል ሄዶ ሲሰራ ያለው ግንዛቤ ደግሞ እንዴት ነው እዛ አካባቢ የሚለውም ደግሞ የተለየ አቅጣጫ ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አሰራሮችም አለና የግድ ስፔሱ ልክ ነው ሰፍቷል ከውጪ የነበሩ ሚዲያዎች መተዋል ትክክል ነው እዚህ ያለም የተለየ ሐሳብ የሚያስተናግዱ ሚዲያዎች ማየት ጀመረናል የመንግስት ሆኖ አሁን ቆ የክልል ሚዲያዎች ከፌደራል መንግስቱ ሚዲያዎች የተለየ ሐሳብ ሲያንጸባርቁ ያየን ነው ብለናል ይሄ እንግዲህ በፊት ሴንትራላይዝድ የነበረው ወጥ የነበረው መንግስት አሁን ትንሽ የተወጣጠረ መሆኑን እንትመለከታለን በዛው ልክ ግን 
የኢትዮጵያ አሁን ግን ምንለው ለውጥ የተባለ ያለው የዲሞክራሲ ሂደት ግን የሚያሻሽለው ሚዲያ ስለሆነ በጣም በትኩረት ሚዲያ ላይ የሚደረገው ጫና እንዲቀንስ በጣም በትኩረት መሰራት አለበት ምክንያቱም ጽንፈኝነትንም የሚያመጣው ነገይ ሰዎችንም ሞት የሚያመጣው ሁሉንም ነገር የሚያመጣው ሐሳቦች መንሸራሸር ሲያቆሙ ነው ስለዚህ ሐሳቦች እንዲንሸራሸሩ ከሌላው ህብረት ሰብ ጥበቃ በተሻለ መልኩ ለሚዲያ ተቋማትና ለጋዜጠኞች ሰፊ ጥበቃ ያስፈልጋል ከሚል አንጻር ነው እሺ አምስ ገናለው ያው የማጠቃለያ ሐሳብ እዚሁ እንዲሄድ ያነሳውት ላይ ምን አልባት በተለያየ መንገድ ስለተነካካ ይሄ ምን አልባት የሚዲያ ጣልቃ ገብነት ላይም ካለ ጣልቃ የሚገበው መንግስት ብቻ ነው ወይስ ሰዎች አከባቢያቸው ለስትይድ የማስፈራራ ታይነት ነገር እነሱ ነገር ማንሳት እንችላለን ነፍስ የምትለው ነው አዎ አንስተውታል እኔ የነ ዶክተር ጌታቸው ጎዳና መስራቤት ወይም ኢቤ የሚባለው ኖርማሊ ትላንት እና የሆነ ሚዲያ ላይ በቅርብ ቀና እቺ ያስተማርነው ነው ምን ሄደው ቀደም ግርማ እንዳለው ሚዲያ ውስጥ ሆኖ ሚዲያ ይታሰረልን ይቃጣልን ይዘጋልን የሚሉ ሰዎች እዛ ላይ ቁጭ ብሎ የፐብሊክ የሆነ ጋዘሪንግ ነገር ነው ቲቪ ላይ ቀርቧል ኖ ያስተማርነው ነው ምን ሄደው ኖ ያስተማርነው ነው ምን ሄደው ይያሉ ሲናገሩ የኢቤ ተውካ ይቻላል ጥሩ ነው ላይ ናቸው እኛ እኔ 27 አመትንና ዛሬን በፍጹም አላወዳደርም እኔ በራሴም በእኛ በመንለው ሚዲያ ላይም እኛም ምልህ ምሳራበት ሚዲያ ኦኤንኤን ላይም ተናግረው ያለ በፍጹም አይወዳደርም በፍጹም ፍሪ ነው ማለት እንችላለን ከካለፈው ጋር ስናያይስ እሱ እንዳለው ግን በቁጥር ትላንት 50 ስለታሰረ ዛሬ ሁለት ነው ወይም ትላንት እና 50 በጥፊ ሲመጣ ዛሬ ደግሞ ተቆነጠጠ በሚል ግን ሂሳብ መስራት አንችልም ማንንም ሰው ለውጡም የመጣው ዲሽ ከመውረድ ወደ ምንም ዜሮ ቶለራንስ ይሄን ዜሮ የሆነ የግጭት እንትን ዜሮ ለማድረግ ነው ስለዚህ ዜሮ ነው ብለን ካሰብን እሱ እንዳለው ፍሪ ነው መሆን ያለበት ሚዲያ ከመንግስት ጀምሮ እስከ ግለሰብ ድረስ ማለት ነው ወደ ሌላ ክልል የምንለው በጣም ከባር ነው ወደ ሌላ ክልል ገብቶ መስራት በብዙ አንተ አሁን አረርጌ ምናምን ትግራይ አማራ ክልል ደቡብ ምናምን ትላል እዚ መስቀል አደባባይ በሚባለው ቦታ ላይ አንድ ሰው ቆመ አቁመ ስታንድ አቁመ ልቅረስ ወጥል ፖሊስ ከየት መጣ ሳትሎ ማንነ ምንድነ ከየት መጣ ነው ፍቃድ አምጣ ምናምን ይላል ና ተበየቀኑ ላቤው ተደባባይ ፍቃድ ይያስክለ ሆነ ቦታ ፍቃድ ፓርክ ፍቃድ የዛ አከባቢ የፐብሊክ ኤሪያ ስለሆነ አንድ ሰው ቆመ ኢንተርቪው ላደርግ ብትል ከተማ ውስጥ አትችልም አትችልም ፖሊስ ወሮ አዋክፎ ከዛ ቦታ ቦታ ያባረራሃል የግለሰብ ሆነ ግለሰቡ ፍቃደኛ ካል ሆነ መብቱ ነው የመንግስት አጥር ውስጥ ከሆነ እንደዛ ነው የህزب ላይ እንኳን አትችልም ማትችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው because ግን እዛቤው ይellem አንዱ ችግር ሁለተኛ ደግሞ እኔ እንደ መፍቴ ማስቀመጠው አሁን ያለንበት ሁኔታ አንድ ዩሮብኛ ተረታል ቀርፋ ሰሬ ለፌራታ ከይከቱ ይላል የውሻን ክራንች አጥርሱን ማለት ነው አጥንት ሲቆረጥም ነው እንት ማለት ያለብ መጠንቀቅ ያለብ how to እንትኑን እንዴት እንደሚሰብር አይተ እኔ ጋም ቢመጣ ምንድነው ያረጋይ ብለ መጠንቀቅ አለብህ ይላል ሲደርስ ባይደለም የውሻውን ጥንካሬ ማየት ያለብህ ስለዚህ አሁን በዛ በኩል የሚዲያ ህግ ምንድነው አንድ አዋጅ ወጥቷል አይደለ ይሆነ ሚዲያ ጥላቻ ምናምን የሚባሉ ነገሮች እኔ እንደዛ እንደ ውሻ ክራንቻ ነው ያያዩአቸው ያለ ነገ ያንዳንዳችንን ቦጫጭቆ የሚጥላ ድር አርገ ነው ማየው የጥላቻ ንግግር ይኑር ማለት አይደለ ግን ዘወይ ምን እዛ ውስጥ የተካተቱ ነገሮችን ሳይ በጣም ያስፈሩ ናቸው በደንብም ምክክር የተደረገበት አይመስለኝ በሰዎች ግፊት ይወጣ ነው ይመስለኝ እና በአጠቃላይ ግን አሁን ያለንበት ጥሩ ሆኖ ሳለ ምልክቶች ግን ከጥሩነት ወደ መጥፎነት ሊወስዱን የሚችሉ አንድ አንድ ምልክቶች አሉ ዘሆል ነገሮች ከተስተካከሉ መስተካከል ነው ያለባችሁ ተድበዝብሶ በዚህ የሆነ ጎፈሬ በዚህ በኩል በላጣ መሆን የለበትም ነው የመንግስት ብቻ ተጠያቂ ማድረግ ተገቢ አይደለም ያው ቀድም ደጋግም ነው ያለው መንግስት በጣም ትልቅ ጉልበት አለው ባንክም ታንክም ያለው አካል ነው ስለዚህ እሱን ቀዳሚ ተጠያቂ ማረጋችን የሚተበቅ ነው ሁለተኛ ግን መገናኛ ብዙሃኑ በራሳቸው ስራው መስራት እንዳይችሉ መንግስት ተጠያቂ ሊሆን አይችል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ገበሬ ባሁን ሰዓት እየገጠመ ያለውን ችግር መዘገብ የመንግስት ምን ጣልቃ ሊገባበት አይችልም ያንን አለ መዘገቡ ያ አንድን አክቲቪስት ጉዳይ ይዞ ሲያራግብ የሚሉ ሚዲያ ነው ያለን ደብዚ ያለው ትንታኔ ለመስራት 
ከኢኮኖሚያችንም ከፖለቲካችንም አንጻር ለመስራት ግዴታ የመንግስት አልቃገብነትን ብለን ማድረግ ያስፈልግም ሁለተኛ የከተማ ኑሮ ውድነት አሁን የሚጠብስ ነው የትኛው መገናኛ ብዙሃን ነው አሁን ሪሊ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ወይም በአጠቃላይ ከተሞች ነዋሪዎች በኑሮ ውድነት መቸገራቸውን የሚዘግቡ ወይም ቢዘግብ መንግስት አልቃይገባበታል አይመስለኝም ስለዚህ በራሱ የመንገናኛ ብዙሃኑ ችግር ነው ማለት ነው ሁለተኛ ስለ ሉዓላዊነት በዚህ ሰዓት መነጋገር ኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ችግር ውስጥ ገብታለች እንደዚህ ሆነች ነው የሶቨርኒቲዋን ኦቶኖሚዋን አሳልፋ እየሰጠች ነው ወዘተ የሚለውን ውይይት ለማድረግ መንግስት አልቃይ የሚገባ አይመስለኝም እነዚህ ነገሮች እነዚህ ዘገባዎች ለመስራት የመገናኛ ብዙሃን ቁርጠኝነትና ሙያዊ ኃላፊነት ነው ይሄን ለማድረግ የሚያስችል ቁመና ካላቾ ማለት ነው ስለዚህ መንግስትንም ተጠያቂ ከመድረግ በዚህኛው በኩል የራሳቸው መገናኛ ብዙሃን ችግር አለ ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ አሁን አሁን ያለንበት ሁኔታ ሚዲያው በስቷል እና ካፍተኛ ውድድር አለ ይሄ ባንድ መልክ ነው በሌላው መልክ ደግሞ ፖለቲካው ዲስቴብላይዝድ ሆኗል ስቴቱ ዊክንድ ሆኗል የመንግስት ጡንቻ ቀንሷል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ውድድር የበዛ ያለበት የሚዲያ ኢንደስትሪ በደካማ መንግስት ውስጥ ትልቁ ስጋት ይሄ ነው የትኛው አሁን ትልቅ ስጋት ያመጣው ይሄ ነው እና የትኛው እናስተካክል ነው ጥያቄው የሚዲያውን ኮምፒቲቲቭነስ እንቀንስ ወይስ የመንግስትን የፖለቲካ መረጋጋቱን እንጨምር ሉክ አሁን መንግስት ወይም ሆይቨር የፖለቲካ መረጋጋት ማረጋጋት ሲያቀታቸው ሚዲያው ወደ ማፈን ነው ይሄዱ ያሉት አቅጣጫውን ሳይው ማለት ነው ትክለኛው መፍቴ የሚሆነው ግን ሚዲያው ኮምፒቲቲቭነሱ ጥሩ ይሁን ይከተል ይብዛ ከፋ ከዚህም በላይ ካስፈለገ በኮንተንትም በመናምንም ተወዳዳሪነቱ ይከተል ፖለቲካው የሚረጋጋበት መንገድ ላይ ደግሞ ሁላችንም እንስራ መንግስትን ጨምሮ ደን የት ባላንስ የሆነ ነገር ይኖራል ማለት ነው ፖለቲካው ከተረጋጋ የህግ በላይነት ይከበራል ከዛ ሚዲያው ውስጥም ሆነ መታጠፋ ምናምን ከሆነ ተጠየቃለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እነዚህ ሁለቱ ፓራሜትሮች ናቸው ያሉት ሊሰራበት የሚገባው ፖለቲካል ስቴቢላይዜሽን ላይ ነው እንጂ ሚዲያውን ወደ ማፈን መሄድ የለበት መንግስት አንድ ፖይንት ኢምፖርታንት ምሎ ይሄ ነው ሌላኛው ያፈና ጉዳይ ጣልቃ ገብነት ያነሳ ሆነ ጠብ ቤትም ዓለም ላይ ቢሆን የሰው ልጅ ነፃነት የሚጋፈው መንግስት ብቻ አይደለም መንግስት አንዱ በጣም አደገኛ የነፃነት ጣላት ነው በህዝቦች ትግል ነው ነፃነት ስፔሱ መታሰፋው እንጂ ሁሌ መንግስት they tend to actually narrow ለማድረግ ነው የሚሰሩት ምክንያቱም ፓወራቸው የሚበዛው እንደዛ ሲሆን ነው አንተ ከመንግስት በተጨማሪ ግን ማህበረሰብ ጣልቃ ነፃነት ያፈናል የሃይማኖት ተቋማት ነፃነት ያፈናል እኛ አሁን ተከስናል በሃይማኖት ተቋማት እኛ ሚዲያንን ሚዲያ ሁለት ነገር ነው ኮንተንት አለ ፕላትፎርም አለ እኛ ፕላትፎርም ነን በእኛ ሚዲያ የተናገረ ሰው አለ እና ያንን ሰው ለምን ፕላትፎርም ሰጣችሁ መልክቱን እንዲያስተላልፍ አደረጋችሁ ተብለን ተከስናል ይሄ ለኛ ጣልቃ ገብነት ነው አፈና ነው እና መንግስት ብቻ አይደለም የሚያፈነው ማለት ነው ምናልባት ግን አሁን እናንተ በተከሰሳችሁበት ክስ ማለት ነው ልክ ለአንድ ወገን ሰጣችሁ እድል ተገቢ ነው መናገር አለበት መብት ነው ከዛኛውም ወገን ደግሞ መልስ እንዲሰጥ እድል ሰፈጥራችኋል አው ፈጥረናል አይ አይፈልጉም አይፈልጉም ኢቭን ሁለቱ ወገን አቅርበን ለማከራከር እኛ ፕላትፎርም ነን ብለናል ፕላትፎርም ነው ምን ሰጣው አይደለም ኮንተንታችሁን ይዛችሁኑና ዲቤት ሶ ይፍረድ ክልል በክልል ደረጃ ምናት ብቻ አሁንኛ በክልል ተከሰናል በክልል ተከሰስን ግን ለዛ ሺ ግዜ ደውለን መልሰል ሰጥونم ትርሻለሁ እና ነፃነቱ ሚጋፋው መንግስት ብቻ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው ኢንስቲትዩሽንስ አሉ የሃይማኖት ጨምሮ የባህል ምናምን ሚዲያዎችን ለማፈን የሚሮጡ ኢንስቲትዩሽንስ አሉ ይሄ መታወቃልበል ለማለት ነው ሰከናል ፍትህ እንደማጠቃለይ እንግዲህ አሁን የተነሱ ሐሳቦች በርካታ ናቸው ቀደም ሲነሳ እንደነበረው አንድ አንድ ምልክቶች እየታዩ ነው ያሉት ፖሊስ አላስገባም ማለት ነገር ምርጫ በቀረበ ቁጥር እንደዚህ አይነት ነገር ሊጨምር እንደሚችል ኮዲው መገመት ይቻላልና 
ይሄ ነገር አደብ እንዲይዝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የመገናኛ ብዙሃኖችን ምራሳቸው ሐላፊነት በተሞላበት መልኩ ዘገባዎቻቸውን እንዲሄዱና ማሳመን የሚችል ስራ መስራት እንዲችሉ ከዚያ አንጻር ምን እንደሆነ መደረግ ያለበት በተለይ ሚዲያው ለምሳሌ ይሳሳታል የሚል ሐሳብ አለ ኡነት ነው ስተቶች ያጋጥማሉ ሚዲያ ላይ ያለ ስተት ግን እጅግ በጣም አውዳሚ ነው የሚል ሐሳብ መነሳት ይችላል ብዙ ክርክር የማይኖረውና እነዚህ ነገሮች አስተርቆ እንዴት ማይል ይችላል በመርጫው ላይ ተኩራለው ግን አንድ ዲያ ስለ መከሰስ ሲነሳ ማለት ሚዲያዎች እንከሳለን በጣም ብዙ ሰዎች ማለት እንደዚህ ይሄ መንገድ ሰራለው ብሎ መንግስት አልሰራም ይሄን ትናረጋለው ብሎ አላረገም ይያልን ስለምንቆይ መከሰስ በጣም የምንጠብቀው ነገር ነውና በመከሰስ ብዙ አያድ ማለት ሚዲያ እንዲያውም እየሰራ መሆኑንም የሚያሳይ ነገር ስለሆነ ያው ፈተናዎቹ ብዙ ናቸው ከዛም ይዘለሉ ፈተናዎች ስላሉ እና ሚዲያው ሲነከሰስ ለብዙዎቻችን እንዲናነሳውallen የሚዲያ ስፔሱን ለማስፋት እንጂ አው የተለመደ ነገር ነው መከሰስ ከመርጫ ጋር በተያያዘ ግን አሁን ዋናው የሚዲያው ስፔስ ይሄ ሁሉ ጫና እየተፈጠረ ያለው ሚዲያው እንደ መስፋት ብሎ አሁን ለየመጠበብ ምልክቶች የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ ይሄ ሆኖ ለምንምድም ነው የዲሞክራሲ ለምንምድ የለም አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የሃዲግ ውስጥ የቆየ መንግስት ነው ዲሞክራሲ ምን ያህል ዛው ውስጥ ተለማምዶ አድጓል ብለ መጠየቅ ነው የተቋዋሚ ፓርቲዎች ረጅም አመት በአንድ ሊቀ መንበሮች ሲመሩ ይኖሩ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዲሞክራሲ ለመምዳቸው ምን አይነት ነው የሚለውን መጠየቅ ነው አሁን ሚዲያዎቹ ለምሳሌ እየሄዱበት ያለውን ሁኔታ ደግሞ ተመልክተው ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ አራት ሰው አምስት ሰው ተሰብስቦ ቆም ይነጋገርበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ነው አንድ ላንድ ነው አንድ ሰው ነው የሚናገረው የልቡን ተናግሮ ወይም ደግሞ ጋዜጠኛው ወይ ተናጋሪው ጉልበታቸውን አሳይተው ሚሊያዩበት ነው እንጂ ውይይት ክርክር ማዳበር ነው አንዳንዶቹን ልክ ግርማ እና ሰው ሲጠሩ ሚሸሽዋሉ ክርክር እንደዛ ግን መሆን የለበት መንግስት አንደኛ የክርክር ስፔሱን ማስፋት አለበት የፖለቲካ መፍቴው በጣም ተገቢ ነገር ግርማ እና ሰው የፖለቲካ መፍቴው መቀመጥ አለበት ሚዲያውም ከመፈን ኢኮኖሚው ሲዳከም ዝም ብሎ ከመአይት ቶሎ የፖለቲካ መፍቴ ሰጥቶ ለሌሎቹ የሚሆን ነገር ማምጣት አለበት በሁለተኛ ደረጃ ሚዲያዎች ምን ማረግ አለባቸው ነው ሚዲያዎች ለክ ቀደምም ትክክ በጣም የሚገርም ነው እኔ ለምሳሌ አሃዱ ቴሌቪዥንን ወቅዬ በተገኘውበት ስብሰባዎች ላይ አሃዱ እንዲህ እንዲህ ሐሳብ ነው እንትን የሚለው ተገቢ አይደለም የሚሉ ሰዎች ያጋጥሙኛል ኦኤምኤን እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች መስራት የለባቸውም ሚል ያጋጥማል የሚዲያ ባለሙያ ሆኖ እንዴት የምናገር መብትን የሚጋፈጥታ ያለ ሐሳባችን የተለያየ ሊሆን ይችላል ሚዲያዎች አላማችን የተለያየ ሊሆን ይችላል ወገንተኝነታችን የተወሰነ ልዩነት ሊኖር ይችላል ያ ሐሳብ ነፃነት ላይ የክርክር የውይት ነፃነት ላይ ግን ሐሳባችን ሊያያ ይገባ ጠንክረን ነው መታገል ያለብን ቀድም እንደ እንዳነሳው ባረንቱ የውሻውን ክራንቻ የግዳ አንተን እንትን ሲያረግ ሳይሆን ምጣላው ሚዲያ ቢሆን ሲጠቃ ስታይ ነገ ባንተ የሚደርስ ነው ይሄንን ማየት ያስፈልጋል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች አሁንኛ ከዚህ በፊት የረባ ጋዜጠኞች ማህበር አልነበረ ነበረ ግን በኔ እምነት የረባ ጋዜጠኞች ማህበር አልነበረ አሁን ያንን ለመፍጠር እንቅስቃሴ የሚደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። ጋዜጠኞች ሙያቸው ማስከበር አለባቸው። የመገናኛ ብዙሃኑ ሊያፈኑ ይሞክራሉ። ጋዜጠኝነት ራሱ በመገናኛ ብዙሃኑ ውስጥ ይታፈናል። ሐሳብ በመንግስት፣ በህزب፣ በቡድኖች፣ በኢንተረስት ግሩፖች ብቻ ሳይሆን ሚዲያው ራሱ እኔ ቆምኩት ለዚህ አላማ ነው ከዚህ ውጭ አትዘግብም የሚልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄንን መታገል ሁላ የሚያስችል የጋዜጠኞችም ህብረት ያስፈልገናል። እና ሙያውን መከበር መቻል አለበት። ምርጫው ላይ እንግዲህ ቀጣይ ውይይት ይኖርናል ብዬ ላስብና ምክንያቱም ብዙ ምን እናገረው አለ ከመርጫ ጋር ከተያዘ በቀጣይም ጊዜ سنገናኝ በደንብ በስፋት ምናነሳው ይመስለኛል ግን ምርጫ ላይ እነዚህ ነገሮች እየሰራን አትሊስት የተለማመደን ብንቆይ ለመርጫው ደግሞ የተወሰነ ነገር እናገኛለን ብዬ ያስባለሁ እንግዲህ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት ያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን እንግዲህ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር አስላረጋችሁ እጅ ጋር ያመሰግናለሁ ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመረው አብራችሁ ቆይታ አድርጊያለሁ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይወላችሁ ይሄ ሰፊው መዳር ነው ሰፊው መዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው ይህ ሰፊው ምህዳር ነው